ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂം അതുപോലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂം എങ്ങനെയാണ് ആവുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഹെമിസ്ഫിയർ ഏത് ഭാഗത്താണോ സ്ട്രോങ് ആ കയ്യിലായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്വാധീനം ഉണ്ടാവുക ഇൻബോൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് അതായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡേഴ്സിനായാലും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡേഴ്സിനായാലും കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ അതായത് അവർ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും സാധനം ഇപ്പൊ ടോയ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാനായാലും അതേപോലെ തന്നെ അവരോട് സൈഡിലൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴും ഏത് കൈയാണോ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ അവര് ഭക്ഷണം ഒക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡോട്ടാണോ റൈറ്റ് ഹാൻഡോട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കുട്ടി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണോ കൂടുതൽ സ്വാധീനം അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡർ ആണോ അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡർ ആണോ എന്നുള്ളത് അത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഞാനൊരു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ പറയാനും പറ്റും ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കത്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തുണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ എങ്ങാനും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറി പഴങ്ങൾ അതൊക്കെ വയ്ക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മുറ്റം അടിച്ചു വരുന്നത് ചൂലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പാത്രം കഴുകുന്നത് അതിലൊക്കെ ഞാൻ കൂടുതലും എനിക്ക് സ്വാധീനം കൂടുതൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എടുത്ത കൈയാണ് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഷട്ടിൽ ബാറ്റ് ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഷട്ടിൽ ബാറ്റ് പിടിക്കുന്നത് അതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ കൂടുതലും എപ്പോഴും ഞാൻ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡർ ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് എഴുതാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ വലത്തെ കൈയാണ് കാരണം ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ കുഞ്ഞു കുട്ടി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക് അറിവില്ലാണ്ട് അമ്മ എന്ത് നിർബന്ധിപ്പിച്ച് എന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് കൊണ്ട് എഴുതിയിരുന്ന എന്നെ കൊണ്ടും ലെഫ്റ്റ് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്ന എന്നെ കൊണ്ടും അമ്മ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് റൈറ്റ് ആക്കി അപ്പൊ ഒരു പഠിച്ച കാലം മുതൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ എഴുതി തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിന് പെടുത്ത് കൈകൊണ്ട് എഴുതാനൊന്നും അത്ര നന്നാവുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ലെഫ്റ്റ് കൊണ്ട് എഴുതാൻ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആൽഫബെറ്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ മലയാളം അക്ഷരമാല ഹിന്ദി അക്ഷരമാല നമ്പേഴ്സ് ചെറിയ ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും നന്നായി ഇപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡർ ആവാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധപൂർവ്വം ഒരു കുട്ടീനെ ഇടത്ത് കയ്യിൽ നിന്ന് വലത്ത് കൈയിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് വിക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് മോശമാവാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നല്ല മോശമാണ് ചില സമയത്ത് ഞാൻ എഴുതിയത് എനിക്ക് തന്നെ വായിക്കാൻ പറ്റാറില്ല കാരണം നമുക്ക് ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത കൈ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അത് ഇപ്പൊ ഇടത്ത് കൈകൊണ്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എനിക്ക് കിട്ടിയാലേ അപ്പോ എനിക്ക് പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ ഇടത്ത് കൈ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായാലും എഴുതുന്നതിനായാലും ഒരിക്കലും നിർബന്ധിപ്പിച്ച് വലത്തെ കൈ ആക്കാതിരിക്കുക എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നാം തീയതി ഇന്റർനാഷണൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മൊത്തം ലോകത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ വെറും പത്ത് ശതമാനം മാത്രം ആൾക്കാരാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡേഴ്സ് ഉള്ളോ റൈറ്റ് ഹാൻഡേഴ്സിന്റെ ലോകത്ത് ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡറായി ജീവിക്കുക പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോ കത്രിക കത്രിക ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് ഹാൻഡേഴ്സിന് വേണ്ടി അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡേഴ്സ് പിടിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേദന എടുക്കും മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ പവർ ബട്ടൺ വോള്യൂം ബട്ടൺ ഒക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ലാപ്പിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്വിച്ചുകളും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോർണറിലാണ് വരുന്നത് മോണിറ്ററിലായാലും പിന്നെ മൗസ് ഇരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അത് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവെക്കേണ്ടി
ഒന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു കേട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഒരു ആപ്പിളൊക്കെ മുറിച്ചു കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പെൺകുട്ടി കാണിക്കണേ പിന്നെ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ സമയത്ത് ഇളക്കില്ലേ നമ്മള് താവി കൊണ്ട് അപ്പൊ എടുത്ത കൈകൊണ്ട് ഇളക്കുന്നത് ആ വലത്ത് കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പറയണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രൈസ് വാങ്ങാൻ പോയി സ്റ്റേജിൽ കയറി സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത കൈകൊണ്ട് വാങ്ങി അതിന് എനിക്ക് ചീത്ത കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും പൈസ ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ ചോദിക്കും എടുത്ത കൈകൊണ്ടാണോ മറ്റൊരാൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ മനഃപൂർവ്വം അവർ നന്നാവതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ആ കൈ തന്നെയാണ് വരിക ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡേഴ്സ് കുറച്ചൊക്കെ റൈറ്റ് ഹാൻഡോണ്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡേഴ്സ് കുറച്ചൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡോണ്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ബ്രഷ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കൈയും കൂടി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയറും ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ കുറച്ചുകൂടി ആക്റ്റീവ് ആവും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാം മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം 